வணக்கம் இது எபிசோட் முப்பத்தி ஐந்தா அந்த முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலெலாம் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு நேரம் கிடைக்கல நேற்று என்னோடய நிகழ்ச்சி இருந்தது இங்கே அட்லாண்டாவில் அதனால் அந்த இறுதி ஒத்திகையெல்லாம் மும்முரமாக இருந்ததுனால எனக்கு பார்க்கவும் நேரம் இல்லை பதிவு செய்யவும் நேரம் இல்லை அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இப்போ தேவையே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அதை விட முக்கியமான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தனால இப்போ அந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்களெல்லாம் தாண்டி நேரடியான அந்த ஒரே விஷயத்துக்கு வருவோம் பிரதீப்பினுடைய வெளியேற்றம் இதுக்கு பயங்கர ஒரு ஆப்ரோர் நடந்திருக்கிறது இல்லையா பலவிதமான குரல்கள் வருது பெரும்பான்மையானது வந்து பிரதீப்புக்கு ஆதரவாக ஆதரவாக தான் இருக்குது அதுக்கு எதிர்ப்பு கமல் சார திட்டி வீட்டில் இருக்க மற்ற அந்த போட்டியாளர்களை எல்லாம் வசைப்பாடி திட்டி பிரதீப்புக்கு ஆதரவாக பேசிக்கிட்டு வர மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது ஏன்னா அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது ஆதரவு இருந்ததுன்றத நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை இப்போது பிரதீப்போட வெளியேற்றத்தை ஒவ்வொரு பல கோணங்களில் பார்க்கலாம் இரண்டு மூன்று கோணங்களில் இதை நம்மளால் அணுக முடியும் முதலில் வார இறுதி எபிசோடு நடக்குது அதில் ஒரு அணி கையில் உரிமை குரல் எழுப்புகிற சிவகப்பு துணியை கட்டிகிட்டு வந்து முடிவாக நிற்கிறாங்க யார் யார் தலைமை பொறுப்பேற்ற பூர்ணிமா மாயா ஜோவிகா இவங்க தான் முக்கியம் பிரதானமான ஆட்கள் இவரை பிரதீப்புக்கு திட்டமிட்டு இதை நம்ம குரல் எழுப்பி ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் சாதிக்கணும்னு கூட சேர்ந்துக்கிட்டது நிக்சன் ரவீனா விஷ்ணு மணி அப்புறம் இன்னொருத்தர் விட்டுட்டனே இல்லை இந்த பக்கம் சரி இதில் இவங்க முக்கியமான ஆளுங்க இவங்க தான் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முதல்ல சார்ஜஸ் வைக்கிறாங்க பாருங்கள் நல்ல கனமான சார்ஜஸ் வைக்கிறாங்க வலிமையாக தெளிவாக ஒவ்வொருத்தரும் திட்டம் போட்டு ஏன்னா இதை இவங்க பல நாட்கள் பேசி இந்த வாரம் முழுக்க திட்டமிட்டு எப்படியாவது பிரதீப்பை வெளியே அனுப்பிடணும் ஏன்னா இது ஒரு நல்ல சான்ஸ்ன்னு பார்க்குறாங்க இப்போ மேலோட்டமாக அங்கே நடந்ததை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஆளுக்கு ஒரு புள்ளி எடுத்து வைக்கிறாங்க இரவில் தூங்க பயமாக இருக்குது இவன் என்ன பண்ணிடுவானோ ஏன்னா என்னேரம் நடராத்திரி முழிச்சு பார்த்தாலும் அவன் அவனோட பெட்டில் எந்திரிச்சு உக்காந்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் நிம்மதியாக தூங்க முடியல இதை வந்து நீங்கள் இப்போ எப்படி நம்ம இதை சாதாரணமாக பார்க்கலான்னா நம்ம வந்து நடுநிலையாளர்கள் வெளியிலேருந்து இந்த விளையாட்டை மட்டும் இல்லை ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோம் யாரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பற்றி ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க இவன் கொஞ்சம் அன்யூஷுவல் ஒரு அசாதாரணமான ஒருவன் நம்மளை மாதிரி உங்களை என்ன மாதிரி பேசுகிறவன் நடந்துக்கிறவன் இல்லை கொஞ்சம் வித்தியாசமானவன் இது எப்போ எப்படி பேசுவான் நடந்துக்குவான் தெரியாதுன்ற ஒரு இது உள்ளவன் ஒருத்தரை பற்றி நமக்கு சொல்லும் பொழுது நம்ம வீடு இல்லாமல் ஒரு பொது இடம் இளைஞர்கள் பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் தங்கியிருக்கிற இடத்துல தூங்குகிற இடத்துல கொஞ்சம் வேடிக்கையாக வினோதமாக நடந்துக்கிற ஒருத்தன் அப்படி நடராத்திரி எந்திரிச்சு உட்காந்து அமர்ந்து இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி திரும்ப நிம்மதியாக கட்டின முடி தூங்க முடியும் அதை யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு அது எனக்குன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து சில பிள்ளைகள் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லோரும் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கோணத்தில் ஒரு கருத்தை ஒருத்த மேலே பதிவு செய்யும் பொழுது அது சரியாக படுது சரியானா இவன் மேலே குற்றச்சாட்டு சரின்னு சொல்லலை ஒரு மேட்ரு ஆஃப் கன்சர்ன் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு புள்ளியாக அது தெரியுது குறைந்தபட்சம் அப்புறம் அவன் பெண்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் போய் ஐ லவ் யூ நான் உனக்கு லவ் லவ் பண்ணுறேன் நீ என்ன லவ் பண்ணு இப்படிலாம் பேசுனாங்கன்னு பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் சொல்கிறாங்க அது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இமேஜை உருவாக்குது நம்ம மனசில் ஒருத்தன் இப்படிலாம் நடந்திருக்கான்னு இதை பிரதீப் மறுக்கவே இல்லை அவன் என்ன எதையுமே மறுக்கலை என்னோட பக்கம் விளக்கம் வேணால் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்னு வெளியே இது அபாண்டம் நீங்கள்லாம் போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நான் யார்ட்டு சொன்னதே இல்லை ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணுங்க பார்ப்போம் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை அதனால் இது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தால் கூட இல்லை பண்ணியிருக்கலாம்ன்ற வாய்ப்பை வச்சு பேசுனா நான் சொல்கிறேன் பண்ணியிருந்தாலும் இது நடக்கவே இல்லைன்னு சொல்லலை இப்படி நடந்திருக்கு எல்லாத்தையும் போய் பேசியிருக்கான் அன்னைக்கு எவன் சொன்னால் நெக்ஸன் வந்து ஆம்பளை பசங்கிட்ட கூட இவன் வந்து இப்படி நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்குறான்னு கிண்டலாக சொன்னாங்க சரி அவன் அந்த மாதிரி தவறான ஒரு பையனாக தெரியல எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் அந்த எண்ணத்தில் இல்லை ஆனால் என்னவோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணுறான் இப்படி பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லும் பொழுது பெண்கள் அவங்களுடைய பார்வையில் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறது அருவறுப்பாக பேசுகிறது கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது மற்றவங்கக்கிட்ட ரவி நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து யோசித்து பார்க்கணும் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பையனை பிடிக்குது அவன் பண்ணுறதெல்லாம் பிடிக்குது அவன் பின்னணி பரதாவமாக இருக்குது அவன் வாழ்க்கையில் பணம் தான் எனக்கு தேவை ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ஒரு விளையாட்டுக்கு வந்திருக்கேன் நான் வியூகமாக தான் பார்க்குறேன்னு என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் ரவி நான் சொன்ன அந்த குற்றச்சாட்டை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு பெண்ணாக நிகழ்ந்தாலோ உங்களுடைய அக்காவுக்கோ தங்கைக்கோ நிகழ்ந்தாலோ உங்களுடைய சொந்த மகளுக்கு நிகழ்ந்தாலோ நீங்கள் இதை எப்படி பார்ப்பீங்க பிரதீப் அப்படின்ற ஒரு ஆள் நமக்கு பிடிக்குதுன்றதுக்காக இதை ஓவர் லுக் பண்ண முடியுமா நம்மளால் இப்படி இந்த பெண்களாக எல்லாம் சேர்ந்து வலிமையான வலிமையான காரங்களை எடுத்து வச்ச பிறகு அது கமல் சாரோ டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டாரோ அமைதியாக இருக்க முடியாது யாரும் ஏன்னா இது சோஷியல் இஷ்யூ ஆகிடும் சமூக பிரச்சனை ஆகிடும் இப்படி பொது இடத்துல ஒரு பிள்ளைங்களை நம்பி விளையாட்டு நாங்களாம் குடும்பமாக பார்க்குறோம் ஒரு விளையாட்டில் அப்படின்னு வேடிக்கை பார்க்குறவங்களும் வேடிக்கை பார்க்குறவங்களும் அல்லது எங்கள் பிள்ளைகளை ஒரு விளையாட்டு நினச்சி தானே நாங்கள் இதுக்கு அனுப்பியிருக்கோன்னு நினைக்கிற அந்த பிள்ளைகளை அனுப்பிய பெற்றோரும் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசித்து பாருங்கள் காரணங்கள் இப்போ வலிமை ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்காமல் விட்டால் இது பல விதமான சோஷியல் அப்ரோரை கிளப்போம் சமூகத்தில் பிரச்சனையை கிளப்போம் பலர் நீதிமன்றங்களுக்கு கூட போகலாம் இந்த விளையாட்டை ஓட்டு மொத்தமாக நிறுத்துறதுக்கு இது இப்படி வெளியில் வந்துருச்சு அவங்க எதிர்பார்க்கல ஏன்னா சனிக்கிழமையில் வீட்டில் இருக்க போட்டியாளர்கள் என்னென்னலாம் பேச போகிறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா அப்போ இது வெளியில் பொது இடத்துக்கு வாய் வழியாக பேசப்பட்டு விட்டது இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் பன்னாட்டு நிறுவனமாக இந்தியாவில் அவர்கள் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளலாம் கமல் சாருக்கு வெறும் நடிகனாக இல்லாமல் அரசியல் தலைவராக வந்துட்டனால அவருக்கும் பலவித பிரச்சனைகளை கொண்டு வரலாம் இப்போ இவங்க இதில் ஆக்ஷன் எடுத்தாக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் அதனால தான் பிரதீப்க்கு இந்த எவிக்ஷன் நிகழ்ந்தது வெளியேற்றம் நிகழ்ந்தது அவங்க பக்கத்தில் எல்லா விதமான நியாயங்களும் இருக்குது அவங்கள அவங்க சொல்லிக்கிறதுக்கு இப்போது பிரதீப் வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார் அது நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னும் பேசலை இப்படி பொது இடத்துல ஒன்று நடந்துருச்சு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இப்படி இப்படியெல்லாம் தவறாக பேசினா இப்படி நடந்துக்கிட்டான்னு எடுத்துக்காட்டுகளோட நான்கு இளம் பெண்கள் சொல்லும் பொழுது அதை யாரும் புறந்தள்ள முடியாது பண்ணுனா அது மிகப்பெரிய சோஷியல் க்ரைம் சமூக குற்றம் ஆகிவிடும் அவங்க செயல்பட வேண்டியிருந்தது இப்போது உலகம் முழுக்க கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் வந்து இந்த அவேர்னஸ் ஒன்று வந்திருக்குது இல்லை இந்த மீட்டு மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் பணி இடங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு குறித்த அச்சுறுத்தல் வரும்பொழுது அதற்கு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதை வந்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆக்கிட்டாங்கல்ல அங்கங்கே நடந்த நிகழ்வுகளை இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகள்லாம் ஒர்க் ஸ்பாட்ஸில் நிறையா நடக்கும்பொழுது இனிமேல் அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கணும்னு ஒரு துறையை ஆரம்பித்து அதுக்கு ஒரு தலைவர் அங்கே இருக்கிறவங்களே ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து போட்டு எனி கம்ப்ளைண்ட்ஸை சீரியஸாக எடுக்கணும் எடுக்கலைன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் மேலே சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலான்ற அளவுக்கு இது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக ஆக்கியிருக்காங்க இல்லையா இது ஆக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாரும் உணர்ந்தனால இதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் செயல் வரும் புகாருக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்ன்றது தான் அடிப்படை விசாரித்து என்ன மாதிரியான தண்டனை அந்த நிறுவனம் சார்ந்தோ அல்லது சட்டப்படியோ ரொம்ப தீவிரமான செயல்பாடுகள் இருந்தால் அவரை அனுப்பி அந்த அதாவது நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி அங்கே தண்டனை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு புகார் பிள்ளைகளிடம் வரும்பொழுது இந்த நிறுவனமோ கமல் சாரோ அமைதியாக இருந்திருக்க முடியாது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோன்னு வெளியில் நிரூபிப்பதற்காக இதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் சரியாக செய்தார்கள்ன்றது ரைட்டர் ராங்க்கு நான் சொல்லலை தி யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்கள் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு புகார் வருது இதை நாங்கள் லைட்டாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோன்னு நாங்கள் ஒரு நல்ல நிறுவனம் என்று பெயர் வாங்குவதற்கு இந்த நிகழ்வை இவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இதில் தனக்கென்று ஒரு இமேஜ் பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்கு கமல் சார் இதை பயன்படுத்திக்கிறார் எல்லாம் வர்த்தக ரீதியில் வெளி உலகத்தில் தனக்குன்னு ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணுறது தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த வகையில் அவரும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் நிறுவனமும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸ்ட்ரிக்டாக பார்ப்போம் அவ்வளோ லைட்டாக எடுத்துக்க மாட்டோன்னு சொல்லி இதுதான் இதனுடைய பின்னணி
இப்போ மற்ற அம்சங்களுக்கு வருவோம் பிரதீப் வெளியே அனுப்பப்பட்டது சரியா அப்படின்னா இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தா என்னோடய கண்ணோட்டத்தில் ஆமாம் அனுப்பப்பட்டது தான் சரி ஒருத்தன் இவ்வளோ அசிங்கமாக திறந்தால் நல்லா பெண்கள்கிட்டையோ பசங்கள்டையோ பேசும்பொழுதும் தொடர்ந்து கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதும் நான் அப்படி தான் பேசுவேன் முரட்டத்தனமாக நடந்து கொள்வதும் திருந்தவே மாட்டேன் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் நான் இப்படி தான் சொல்கிறதும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே போச்சு என்னோடய முதல் எபிசோட்லேருந்து நான் பிரதீப்பை பற்றி சொன்னது பார்த்திங்கன்னா அவனோட பின்னணி பரிதாபமாக இருக்குது அவனுக்கு உதவணும்னு தோணுது அவன் மேலே நமக்கு பறிவு இருக்குது இறக்கம் இருக்குது அவன் வெல்லணும்னு கூட நினைக்கிறான் ஆனால் சொற்கள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது ரொம்ப பேசுகிறான் அதாவது விளையாட்டாக சொல்கிறத கூட கடுமையான சொற்களில் தான் ஜோக்கும் அடிக்கலாம் கோவப்படும் போதும் ரொம்ப கடுமை ரொம்ப வலிமையான கடுமை ஆயிடுது திட்டும் பொழுது அதை விட ஆயிடுது கெட்ட வார்த்தைகள் மட்டும் இல்லாமல் அவன் சொல்கிற விஷயங்கள் இப்போ இந்த கூல் சுரேஷ் சொன்னதெல்லாம் எந்த கோணத்தில் பார்த்தாலும் அன்அக்செப்டபுள் அதாவது அம்மா மேலே யார் மேலே சத்தியம் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது எப்போனா நம்ம உண்மையை சொன்னால் இது நம்மளோடய ஐதீகம் நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் பெரிய உண்மைகளுக்கும் தத்துவ உண்மைகளுக்கும் தொடர்பு இல்லை யார் மேலே சத்தியம் பண்ணுறோமோ அவங்க நான் போய் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிடும் அட்மோஸ்ட் வாட் சேர்த்து போயிடுவாங்கன்னு தானே சொல்கிறது அந்த மாதிரி நான் என்னோடய இதில் விளையாட்டில் நீ குற்றம் கண்டுபிடிச்சது போய் ஆனால் அது நீ உங்கள் அம்மா மேலே சத்தியம் பண்ணிட்டு அதனால உங்கள் அம்மா செத்து போயிடுவாங்க இது தானே உங்கள் அம்மா செத்து போகிறதுக்குள்ளே போகணும் ஒருத்தன்ட்டு போய் சொல்லுவோம்மா பெற்றோர் இழந்தவன்ல நம்மளை விட அவனுக்கு தான் நான் பெற்றோருடைய அருமை தெரியும் இது என்ன வார்த்தை அதாவது நான் கோவப்பட்டால் எந்த எல்லைக்கும் பேசுவேன்றதுக்கு இதை விட என்ன உதாரணம் வேணும் நிறையா பண்ணியிருக்கான் நிறையா பேசியிருக்கான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்கான் மற்றவங்களை எல்லாம் இந்த வார்த்தைகள்னால நான் சொல்கிறது உங்கள் பக்கம் முழுக்க நியாயம் இருக்குன்னே வச்சுக்குவோம் நியாயம் இருக்காங்க இவ்வளோ கடுமையான சொற்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அந்த அம்சத்தெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒருத்தனை எப்படி திருத்துறது சொல்லி திருத்தலாம் நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் இப்படி தான் விளையாடுவேன் நான் இப்படி தான் பேசுவேன் நான் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறவனே நீங்கள் எப்படி திருத்துப்பீங்க சொல்லி திருத்த முடியல அப்போ இது விளையாட்டு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வாழ்க்கை கூட இல்லை அதனுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இது இந்த விளையாட்டு அப்போ இவனுக்கு எப்படி திருத்துறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டபுள் நீ செய்வது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவை அல்ல இந்த சமூகத்துக்கு பெரும்பாலானவர்களின் அதுதான் எப்போவுமே ஒரு சமூகத்தில் கருத்தாக உறுதியாகும் நிலவரமாக இருக்கும் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறத எப்படி பண்ண முடியும் உள்ளே வச்சு பேசி பார்த்தாச்சு முடியல கேட்க மாட்டேன்றான் வெளியே அனுப்புவது தான் சரியான ஒரு பாடமாக இருக்கும் யாருக்கு திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் த ஒன் இண்டிவிஜுவல் கால் த பிரதீப் பிரதீப் என்கிற ஒரு தனி மனிதனுக்கு நம்ம கொடுக்குற தண்டனையோ தீர்ப்போ அல்லது பாடமோ அல்ல பிரதீப்பு போல சிந்திக்கிற பேசுகிற பிறரை இதை போல பயன்படுத்துகிற கடுமையான சொற்களில் தாக்குகிற பிறருக்கு மனதை காயப்படுத்துகிற நியாயமற்ற முறையில் காயப்படுத்துகிற அப்படி சொல்லுவோம் எல்லா மக்களுக்கும் இது தான் பாடம் இந்த சொசைட்டி இதை அக்செப்ட் பண்ணாது நீ எவ்வளோ நல்லவனாக இருந்தாலும் பாப்புலராக இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு சொசைட்டிக்குன்னு ஒரு வரைமுறை நியதி இருக்குல்ல எப்படி எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசணும் அணுகணும்னு இந்த சொசைட்டியில் நமக்கு பலரை பிடிக்காது அவருடைய கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்காது ஆனால் அது எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கொள்ளணுன்றதான சிவில் சொசைட்டியோட செயல்பாடு பண்பாடுள்ள பண்பாடுள்ள ஒரு சமூகத்தில் இதுதான் அடிப்படை எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம கருத்துக்களை வெளிப்படுத்திக்கிறோன்னு அந்த அடிப்படையில் பிரதீப்பை வெளியேற்றியது நியாயம் இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லுகிற பாடம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி பேச முடியாது நடந்து கொள்ள முடியாதுன்னு அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் முழுமையாக நான் வழிமொழிகிறேன் பிரதீப் நடந்து கொண்ட விதத்தில் எல்லாரும் வைத்த அவன் முகத்துக்கு முன்னரே வெளிப்படையாக வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் ஓரளவுக்கு அதில் உண்மையும் இருப்பது நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு வர நமக்கு தெரியும் இந்த அடிப்படையில் பிரதீப் வெளியே அனுப்பப்பட்டது முழுக்க முழுக்க நியாயம் இதில் இப்போ என்ன ஆக போகுது இப்போ அந்த நியாய அநியாயத்தை ரைட்டர் ராங்கெலாம் விட்டுருவோம் அது சரின்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது போனால் இந்த பிரதீப் வெளியேற்றத்தினால இந்த மக்கள் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அவரை ரசித்தவங்க விரும்பினவங்க அனுதாபப்பட்டவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க சில பேர் நிகழ்ச்சியை பார்க்க மாட்டோம்லாம் சொல்லுவாங்க 
எல்லாம் அநியாயமாக நடந்துக்கிட்டாருன்னு இவர் யோகியம்மான்னு கமல் சாரை பற்றி பேசுவாங்க அவருடைய வாழ்க்கையை இதில் நான் சொன்னல அந்த பின்னணி அவரும் இந்த நிறுவனமும் செயல்பட்டதுக்கான பின்னணி காரணத்தை நம்ம பேசிட்டோம் அவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் தாக்குறது திரும்ப பிரதீப் மாதிரியான ஒரு சிந்தனை எண்ணமாக தான் இருக்கும் அவன் அந்த மாதிரி பண்ணுறா இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது கமல் சாரோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு தேவையில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு இப்படி அநீதி அக்கிரமம் நடந்தால் நான் அதை பார்த்துட்ருக்க மாட்டேன் முடியாதுன்னு நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன்னு அவர் சொல்கிறார் உடனே அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் எல்லாம் உரசியை செய்வ ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் செய்வாங்க செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அது தேவையில்லை எல்லாருக்குள்ளேயும் போலித்தனம் இருக்கும் சூடோ பிஹேவியர் சூடோ தாட்ஸ் சூடோ காண்டக்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் இப்போ இதில் யார் இனிமேல் ரொம்ப பாதிக்கப்பட போகிறானா இதற்கு தலைமை ஏற்று திட்டம் தீட்டி சதி திட்டம் தீட்டி பிரதீப்பை வெளியே அனுப்பின பூர்ணிமாவையும் மாயாவையும் தான் அடுத்தது வெளியே அனுப்ப அவரோட பிரதீப்போட ஆதரவாளர்கள் முயற்சிப்பாங்க அதில் இது ரொம்ப இயல்பாக யதார்த்தமாக நடக்க தான் போகுது அது நடந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு பாடமாக அது இருக்கும் ஏன்னா ஜோவிக்கா தான் முதல்ல எடுத்து அவனுக்கு எதிராக பிரதீப்புக்கு எதிராக தெளிவாக சில விஷயங்களை பேசி அவனால் ஆபத்து இருக்குது பொண்ணுங்களுக்கு இவன் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு ஆனால் ஜோவிக்கா மேலே அவ்வளோ கோவம் வராது மக்களுக்கு ஏன்னா எப்போவுமே ஓரளவுக்கு நியாயமாக பேசி அளவாக பேசி ரொம்ப தனிப்பட்ட தாக்குதலில் ஈடுபடாமல் அந்த நிகழ்வையும் கொஞ்சம் பொதுவான நலனையும் கருதி பேசுகிற ஆளுன்றத நிரூபிச்சுட்டே வரனால இந்த கோபம் ஜோவிக்கா மேலே திரும்பாது அவ் மக்களுடைய அவ்வளவு கோபமும் பூர்ணிமா மேலேயும் மாயா மேலேயும் போய் சேரும் அதில் மக்கள் பக்கம் நியாயம் உண்டு ஏன்னா இவனுடைய வெளியே அனுப்பணும்னு இவங்க எவ்வளோ நாளாக திட்டம் தீட்டி இந்த வாரம் அவங்க நடந்து கொண்டது அவனுக்கு கமல் சார் பேச விடாமல் பிரதீப் போதும் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம்னு சொன்னப்போ அதை கொண்டாடினது ஒருத்தனை வெளியே அனுப்பின பிறகு ஒரு அனுதான் வரும்ல போயிட்டான் பாவம் ஓகே எனிவே நம்மளோட கோ காம்படிட்டர் போயிட்டான்னு விளையாட்டு தனமாக எதுவும் சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல மாயாவும் பூர்ணிமாவும் முகத்தில் அந்த விஷத்தை வச்சுக்கிட்டு அதை கொண்டாடினதும் செலிப்ரேட் பண்ணதும் மாயாவுக்கும் பூர்ணிமாவுக்கும் அந்த வீட்டு விளையாட்டு வீரர்களாக அவர்களுடைய இறுதி நாள் நெருங்கி விட்டது அவர்களே அதை கொண்டு வந்துக்கிட்டாங்க தங்களும் தங்க மேலே அது கிடக்க தான் போகுது பிரதீப்பை வெளியே அனுப்பிவிட்டு வரிசையாக வெளியே துடிக்கிற இருவர் வந்து மாயா பூர்ணிமா பூர்ணிமா மாயா கூட நேரடியாக கொஞ்சம் அவன் நக்கல் நையாண்டி பண்ணுறதுனால ஓரளவுக்காவது கொஞ்சம் அந்த கோபத்தை நம்மளால் குறைத்து கொள்ள முடியும் அதில் குறைந்த கோபம் மக்களுக்கு வரும் பூர்ணிமா புன்முருகளோடு அந்த அழகு முகபாவங்களோடு ஒருத்தனை வெறுத்து ஒதுக்கி திட்டமிட்டு பண்ணுற சதித்தனத்தை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் மாயாவும் பூர்ணிமாவும் ஒட்டு மொத்தமாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் விரட்டப்பட வேண்டியவர்கள் மக்கள் தீர்மானிப்பாங்க அதில் பூர்ணிமாவுக்கு கூடுதல் மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் வெளியே அனுப்புகிற மதிப்பெண்கள் இதை நடக்க தான் போகுது தங்களுடைய இடத்துக்கு அவங்களே ஆபத்து வர வழைச்சிக்கிட்டாங்க மாயாவும் பூர்ணிமாவும் இவர்களுக்கு இணையா வெளியே விரட்ட மக்கள் துடிக்கிற இன்னொரு ஆள் யாராக இருப்பாங்கன்னா நிக்சன் அவன் நடந்து கொண்ட விதம் ஆனால் அவன் அதுக்கும் அவனும் சில காரணங்கள் சொல்கிறான் ஏன் பிரதீப்பை வெளியே அனுப்பணும்னு சொல்கிறேன்னு இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பூர்ணிமா மாயா நிக்சன் இந்த வரிசையில் வெளியேற்றப்பட போகிறார்கள் மக்களால் அந்த ரெட் கார்டு காமிக்கும்போது மாயாவோட முக பாவத்தை எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரில தயவுசெய்து போய் போட்டு பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் வீட்டுக்குள்ளே இயல்பாக விஷமத்தை காட்டி சிரித்த முகத்தோடு நக்கல் பண்ணுற நையாட்டி பண்ணுற விரட்டுற மாயா ரெட் கார்டு கொடுக்கும்போது எதுவுமே அறியாத குழந்த மாதிரி முகத்தில் ஒரு வெகுளித்தன்மையை கொண்டு வந்தது அவர் எவ்வளோ விஷத்தோடு நஞ்சோடு இந்த செயல்பாட்டை அணுகிறார்ன்றத நிரூபிச்சுது அதை நீங்கள் நல்லா போய் கவனித்து பாருங்கள் ரெட் கார்டு கொடுக்கும்போது மாயா அவன் முகத்தில் இருந்த அந்த உணர்ச்சி அவர் எவ்வளவு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே அதுன்னா வினை உடம்பு முழுக்க வினைன்னுவாங்க அந்த வினையின் மொத்த உருவத்தை தன் வெகுளித்தனமான உணர்வுகள் நடிப்பதன் மூலம் அவர் வெளிப்படுத்தி தனக்கு இன்னும் ஆபத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டார் பெரிய பிரச்சனை இருக்கு மாயாவுக்கு பிரச்சனைன்னு என்ன இந்த விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியே போகிறது தானே வேறு ஒன்றும் இல்லை பயங்கர குளிருங்க அப்படியே கையெல்லாம் விரைச்சி கட்ட மாதிரி இருக்குது அதனால தான் இந்த நடக்கிறத இவ்வளவு மூச்சு வாங்குது பயங்கர வெயில் மன்னிக்கணும் பயங்கர குளிர் வெயில் முகத்தில் படும்பொழுது சுகமாக இருக்கு அங்கேயே நின்றலான்னு கூட தோணுது பிரதீப்பை பார்க்க ரொம்ப பாவமாக இருக்குது அவனுக்குள்ள ஒரு நல்லத்தனம் இருக்குது 
ஆனால் இந்த விளையாட்டில் வெளியே அனுப்புனதில் நான் தனிப்பட்ட ஆளாக அவன் அவனை பிடிச்சனால சந்தோஷப்படுற ஆள்களில் நானும் வருவேன் அவனுக்கு திருந்துவதற்கு திருந்துறதுனா திருத்தி கொள்வதற்கு சில அம்சங்களை இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எவ்வளோ ஆதரவு மக்கள்கிட்ட இருந்தது அது அவனுக்கு தெரிஞ்சுது அதை வச்சுக்கிட்டு சரியாக பயன்படுத்த நம்ம அவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான் சரி நம்ம அவனோட நல்ல தனங்களையும் சாதுரியத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் அதையெல்லாம் தாண்டின ஒரு இன்னசென்ஸையும் ரசித்தோம் ஆதரவு கொடுத்தோம் ஆனால் அவன் செய்கிற சில தவறுகளை நம்ம வந்து ஆதரிக்கலன்றது எப்படி அவனுக்கு சொல்கிறது அதனால் இந்த வெளியேற்றம் வந்து அவனுக்கு ஒரு நல்லதை செய்யும் தான் நான் நினைக்கிறேன் பிரதீப் விளையாட்டை தாண்டி ஒரு பையனாக நான் பார்த்து அவன் திருந்துவதற்கு பெட்டர் மனிதனாக இன்னும் சிறந்தவனாக ஆவதற்கு இது உதவுன்றதுனால எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் அவன் வெளியே போனதில்ல ஆனால் அந்த பூர்ணிமா மாயா நிக்சன் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள்ன்றதும் என்னுடைய கருத்து மக்கள் தண்டிப்பாங்கன்றதான் சொல்லிட்டேன் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இவ்வளவு திட்டம் ஆனால் என்ன நான் இப்படியும் யோசிச்சு பார்க்குறேன்னா ஏன் இது விளையாட்டு தானே ஒருத்தன் ஒருத்தர் வெளியே அனுப்பணுன்றது பார்க்குறது தானே இந்த விளையாட்டு அப்புறம் இதில் வருத்தப்பட என்ன இருக்குதுன்னா சென்டிமெண்ட்ஸ் நமக்கு அவன் பிடிக்குது பாவம் அந்த பையன்னு நினைக்கிறோம் அவனுக்கு இனிமேலாவது வாழ்க்கை நல்லா சிறக்கணும்னு ஏன்னா அம்மா அப்பா இல்லாமல் வளர்றத விட என்ன கொடுமை இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில் ஒரு சா சாதாரணமாக இயல்பாக கூட அவன் அம்மா அப்பாவை இடக்கலையே இது வேறு மாதிரியெல்லாம் சில கதைகள்லாம் இருக்குல்ல எப்படியெல்லாம் பல விஷயங்கள் வரும்பொழுது வாழ்க்கையில் எதையோ சாதிக்கணும் பணம் தேவைன்னு ஒருத்தன் வெளிப்படையாக வெளியே சொல்கிறத விட என்னங்க பரிதாபம் இருக்க முடியும் எல்லாருக்கும் பணம் தேவை உண்டு உங்களுக்கு இல்லையா எனக்கு இல்லையா ஆனால் பணம் தான் உங்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி பேசலாம் பாருங்க மிடில் கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ் லோயர் கிளாஸ் ரிச் புவர்னு அது என்னன்னா தனக்கு பணம் இல்லை சில செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை செய்ய முடியல அந்த தேவை அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு பண பிரச்சனை இருக்குது அதனால் அந்த விளையாட்டை வெல்லணுன்லாம் நான் பரிதாபப்பட்டு நினச்சது உண்டு அது தனிப்பட்ட விதம் ஆனால் அதற்காக தவறுகளை வந்து நம்ம சகித்து கொண் நான் சகித்து கொள்ளலாம் இந்த சமூகம் ஏன் சகித்து கொள்ளணும் அப்போ சில விஷயங்கள் அவன் திருத்தி கொள்ளணும் இல்லை மாற்றணும் இல்லை இது அவனுக்கு நல்லது தான் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு விசித்திரா வந்து ஒரு குரல் எழுப்புகிறாங்கள்ல அதில் அவங்க சொல்ல வர நியாயங்கள் அதான் நான் ரைட்டுன்றத சொல்ல வர்றதும் இது விளையாட்டாக தான் ஸ்கோர் பண்ணுறதையும் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் அதில் கொஞ்சம் நியாயம் இருந்தது இது முதலே நீங்கள் கண்டிக்கலையே நான் ஒருத்தன் தான் நான் உன்னை கண்டித்தேன் தப்பாக பேசுகிற வரம்பு மீறி பேசுகிற அதிகமாக பேசுகிற கடுமையாக பேசுகிறேன்லாம் நான் ஒருத்தன் தானே எதிர்த்தேன் நீங்கள் யாரும் எதுக்கவே இல்லையே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் மொத்தமாக கேங் பண்ணிக்கிறீங்க ஏன் இப்போ மொழியும் சரி பண்ணலன்றது புள்ளி சரி ஆனால் அவங்க இதில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தாங்க அவங்க தான் கேட்டிக்காரங்களாச்சு அது கொஞ்சம் சரியாக தான் இருந்தது ஆனால் கடைசியில் சறுக்கி இருக்க வேணாம் நான் ஐ ஸ்டாண்ட் வித் யூன்னு முடித்து அவங்களோட சைடு அவங்க அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க தட்ஸ் வேர் ஷி வென்ட் ராங் நல்லா தொடங்கினாங்க உங்கள் கருத்துக்களெல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டீங்க அவங்களுக்கு வழங்க வச்சுட்டீங்க நீங்கள் எப்படி வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அனுப்பியிருக்க வேணாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலான்னு சொன்னீங்கல்ல அதோடு போனால் பரவாயில்லையே மாயா கேப்டன் ஆயிடுச்சு வர வாரம் அவங்களால் ட்ரபுள் வந்துடும் பிரதீப் போனவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த வீட்டில் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை ஏன்னா பெரிய கேங்காக பத்து பேர்கிட்ட சேர்ந்துட்டாங்க இது உங்களை ஏன் பகச்சிக்கணும் அப்படின்னு இவ்வளோ நேரம் பேசுனதெல்லாம் கேமுக்காக ஸ்ட்ராட்டஜின்னு நமக்கு கன்வே பண்ணிட்டாங்க கிளியராக ஐ ஸ்டாண்ட் வித்யூன்னு சொல்லிட்டு போகலாமா கைத்தட்டி கமான் விச்சு விச்சு அப்படின்லாம் மாயா கொஞ்சம் கொண்டாடுற அளவுக்கு இறங்கியிருக்கலாமா ஸோ விச்சுவோட ட்ராமாவும் தெரிஞ்சிருச்சு என்ன இறக்கப்பட்டாலும் அவங்க இறக்கத்துக்காக பேசின மாதிரி தெரியல தன்னுடைய புள்ளி நியாயமானதுன்னு நான் நியாயமாக நின்னேன் நீங்களாம் ஒன்றா நிற்கலன்னு ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்று சொன்னாங்க நிக்சரை கேட்டாங்க பெரிய பெண்களுக்கு பாதுகாவலன் மாதிரி வந்து நிற்கிறிய இவ்வளோ நாள் நடந்திருக்குல்ல அன்றைக்கி என்றைக்கு நீ போய் பெண்களுக்காக நின்ற ஏன் கேட்கல அப்படின்னா அதுக்கு என்னவோ வளர்கிறான் அப்போல்லாம் டைம் இல்லை அப்போ அவனுக்கு ஐஷு கிஸ் பண்ணுறதுக்கும் முயற்சிக்கிறதுக்கும் தான் நேரம் சரியாக இருந்தது அன்றைக்கி பெண்கள் மேலே அக்கறை இல்லை காதல் தோல்வி வந்த உடனே பெண்கள் மேலே அக்கறை வந்து ஒரு குரல் எழுப்புறேன்னு போய் நின்னார் அதில் விஷயம் கேட்கும் போது பதிலே இல்லை என்றைக்கு நீ குரல் எழுப்புன இவ்வளோ நடந்திருக்குன்னு பட்டியல் போடுறாங்க அப்படின்னு அது ஒன்றா ஜோவிக்கா மாட்டிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லன்னு முதல்ல குரல் எழுப்புறியம்மா இவ்வளோ நாள் ஏன் அமைதியாக இருந்த அதுக்கு பாவம் அது சிறுப்பில்லைத்தனமாக பொதுவாக வாழ்க்கையில் சொல்லுவாங்க போய் சொன்னால் நினைவில் வச்சுக்கணும்னு இது என்ன உளறிடுச்சு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போ தான் தெரியும் இன்றைக்கி தான் தெரியுன்றா இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சவ போய் எப்படி நீ
அது ஜோதிக்காவும் அதை ஒரு புறம் பார்த்தா இப்படி மாரல் சைடு இன்னொரு சைடுனா விளையாட்டு ஸ்ட்ராங் பேர் வெளியன் பிறகு தான் எல்லாம் முயற்சி செய்வாங்க அதனால் ஜோதிக்கா பண்ணுறது என்னால் விளங்கி கொள்ள முடிகிறது அவர் தவறு என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விளையாட்டு இப்படி தான் இப்போ பூர்ணிமா பண்ணது விளையாட்டு தான் மாயா பண்ணது இந்த விளையாட்டுக்காக தான் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேரை வெளியே அனுப்பியாச்சு அதுக்கு நியாயமான காரணங்களை அவனே கொடுத்துட்டான் அதுதான் அவன் பண்ண பெரிய தப்பு இதெல்லாம் இப்படி பார்க்கும்பொழுது பிரதீப்போட வெளியேற்றம் நமக்கு தருகிற வருத்தம் சோகமும் தான் அதிகமாக இருக்குது விஷ்ணுவும் இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டான் கூல் சுரேஷ் வந்து அந்த ஊர்காரன்றனால என்ன சண்டை போட்டாலும் அடித்தாலும் முடித்தாலும் அந்த பாசம் ஒன்று இருக்குல்ல ஊர்காரங்களுக்கு அது இருக்கிறது காரணமாக தான் ஏதோ பிக் பாஸ்ட்டு போய் அவரை வெளியே அனுப்பிடாதீங்கன்னு அழுது கெஞ்சின மாதிரிலாம் அப்படி பேசினார் அது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருக்குதுன்னு எனக்கு சொன்னாங்க சில பேர் அது நடக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா அதான் சொன்னேன் அது வந்து இந்த ஊர்காரங்களுக்கு இருக்கிற அடிப்படை இயல்பு என்ன நடக்க போகுதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்றைய எபிசோடு என்ன நான் இங்கே பார்க்கலை இது வந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் நடந்தது அவங்க அன்னபாரதி வெளியேறினார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் அது வந்து அன்னபாரதி வெளியே அனுப்புனது மக்களுடைய தீர்ப்பாக இல்லை ஐஷுவை வீட்டுக்குள்ளே வைத்தால் தான் பல விஷயங்கள் கிடைக்கும்னு அவங்க வைத்திருக்கிறதோன்னு தெரில அதில் சில பின்னணிகள் இருக்குது ஐஷுவை வந்து இது ரொம்ப இன்னர் பின்னாடி நடக்கிற பல விஷயங்களை எனக்கு ஊடகத்தில் நான் இருக்கிறேன்றதுக்காக வெளியே ரொம்ப பகிர முடியாது ஆனால் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஐஷு வந்து வெளியே அனுப்பிடுங்க கூட்டு போயிடுறோன்னு குடும்பத்தில் சொல்ல முயற்சிக்க சேனல் அவங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவர் அவங்க என்ன சொல்ல சேனல்னால் ஐ மீன் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் என்ன பண்ணாமல் ரொம்ப அதுக்கு வாய்ப்புகள் தராமல் நான் வேறு மாதிரி கதை திரைக்கதையை மாற்றி அமைக்கிறோம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு வராமல் அவங்கள நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் கலப்படாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா ஐஷு வெளியே போயிட்டால் இவங்களுக்கு கான்டென்ட் பெருசாக கிடைக்காது நிறையா போயிட்டு இருக்குது இல்லை அவங்க சைடில் இப்போ காதல் முடிவு வந்துட்டுனால வேறு மாதிரி விளையாடுவாங்க அவங்க உள்ளே இருக்கிறது விளையாட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்கலாம் இனிமேல் உங்கள் பிள்ளைக்கும் கெட்ட பேர் வராமல் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் இது வராமல் வேறு மாதிரி நாங்கள் ப்ளே பண்ண பின்னாடி இருந்து நாங்கள் இயக்கிக்குவோம் எங்களை நம்புங்கன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாம் ஐஷு இஸ் நீடட் இந்த வீட்டுக்கு அவர் தேவைப்படுகிறார் அதனால் அவரை வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க இப்போதிக்கு ஏமாந்தவர்கள் ரொம்ப ஃபேன் ஃபாலோயிங் ரசிகர்கள் இல்லாதவங்களையா வரிசையாக வெளியே அனுப்பிட்டு வருவாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ பூர்ணிமா மாயாவும் முதல்ல வெளியே போகிறதுக்கு நின்றுட்டு இருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் எனக்கு அதை பார்க்குற காட்சிக்காக நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் வெகு விரைவில் அது எனக்கு என்ன இதில் நான் ரொம்ப ஆவலாக தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கேன்னா முதல்ல மக்கள் வெளியே விரட்ட போவது பூர்ணிமாவையா மாயாவையா நிக்ஸன் நான் எனக்கு தெரிந்து பூர்ணிமா தான் இருக்கும் அடுத்தது மாயாவாக இருக்கும் அடுத்தது நிக்ஸனாக இருக்கும் நீங்கள் பட்டம் வாங்கினதெல்லாம் போகும் திட்டம் திட்டினதெல்லாம் போதும் போய் வீட்டில் உட்காருங்க நன்பி விட்டுருவாங்க இப்போதிக்கு வாய்ப்புகள் பட்டத்தை நோக்கி நெருங்க அதிகமாக இருப்பது ரவீனா ஜோவிகா தினேஷுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தினேஷ் நல்லா சாதுரியமாக நடிக்கிறாருன்னு தெரியுது பட் வாட்ஸ் ராங் இதான் இந்த விளையாட்டு விசித்திரா எல்லோரும் நடிச்சுட்டு தானே இருக்காங்க இந்த வீட்டில் இருக்காங்க எல்லோரும் விஷ்ணு எல்லாம் அதனால் வாய்ப்புக்கு வந்து அந்த பட்டத்துக்கு நெருங்குகிறவர்கள் இவர்கள் தான் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பட்டு பிரதீப் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் கை அவன் சில விஷயங்களை சரி பண்ணிக்கிட்டான் அவனோட வாழ்க்கையிலையும் அவனோட தொழிலையும் அவன் விரைவாக அவன் நினைக்கிற இடத்த அடைய முடியும் முன்னேற முடியும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பிரதீப்பை வந்து முன்னாடி ஆனால் சீக்கிரட் ரூமில் வச்சு இல்லைன்னா இன்னொரு ஒயில் கார்டாக முப்பது நாற்பது நாள் கழித்து எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லி வெளியே அனுப்பிட்டு ஒரு உள்ளே கொண்டு வர்றது ரொம்ப கொஞ்சம் கடினம் பார்ப்போம் அதை எப்படி இவங்க கையாள்கிறாங்கன்னு டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் நன்றி நாளை சந்திப்போம்